partido que arrancamos jugando muy bien, muy bien. Eh, nos encontramos con el gol a los 15 del primer tiempo y después desde el gol hasta que terminó el primer tiempo un poco de nervios. Eh, pero fue ese ratito nomás y el segundo tiempo jugamos también muy bien. Ellas también, obvio, cuando, como íbamos ganando nosotros se jugaban todo y, y las pocas llegadas que tuvieron eran así, viste se lanzaban como podían para adelante. Eh, pero no, no, creo que el segundo tiempo lo controlamos muy bien y las chicas pudieron tomarse la revancha que querían. Llega a tener esa receta de que sacarse los nervios en esos partidos seguramente no perderá una final. Pero eh, lo bueno que lo tuvieron por momentos, sobre todo en el arranque, hasta que consiguieron el gol, esos 15 a 20 minutos, jugaron como si fuese un, un partido cualquiera del torneo y realmente jugaron muy bien las chicas. Y después sí, los nervios, pero eh, no fueron los nervios que por ahí... Eh, fueron en otros momentos, esos nervios que te, por ahí te paralizan. No, no, eso, estos fueron más lógicos, nervios normales, de no querer equivocarse, eh, porque vas ganando 1 a 0 y el pasto a veces es muy, muy traicionero y, y, y te pueden empatar un partido sin merecerlo. Así que, no, pero igual eh, la, en, en líneas generales lo manejaron muy bien. Gracias a Dios, las tres categorías, tanto quinta, intermedia como... Primera pudieron conseguir el torneo. Sexta división también, eh, que ya sería lo que es eh, juveniles. Pero en el caso del plantel superior realmente es para, no sé, para felicitarla. El sábado, en el caso de la primera, no jugó una final. Eh, ya la había jugado la quinta, la había jugado la intermedia, la sexta. Y vos veías en la tribuna, y la, las chicas había chiquititas de novena, ya con la cara pintada, mirando a las más grandes. Esas son cosas que años anteriores no había. Entonces nosotros estamos seguros que esas nenas tan chiquititas hoy ya van haciendo costumbre seguir al club y, y se van haciendo hinchas del club. En el caso de las más grandes, es tanto el esfuerzo que hacen, es tanto las cosas buenas que comparten, malas, eh, alegrías, tristezas, que eh, es como, como te decía, se construye un sentimiento que realmente es muy grande y... Y es por el club y por el grupo, ¿no? Eh, no es solamente, qué sé yo, decir, quiero ir a ganar porque eh, juego y me gusta ganar. Es, es algo muy difícil de explicar y que realmente por ahí ni yo te lo podría explicar. Solamente ellas que con todo el esfuerzo que han hecho para lograr cosas tanto en lo deportivo como en lo institucional, ¿no? Atrás de esto hay un montón de gente trabajando. Los papás eh, que colaboran es impresionante. Hay gente que deja mucho tiempo de de su vida eh, particular para dedicarle acá al club y a las chicas. Eh, y obviamente, como todos los clubes como nosotros, eh, totalmente adonoren eh, solamente por la satisfacción de, de ayudar y que realmente son papás que también son hinchas del club. Eh, y, y bueno, no, y después un montón de gente, los, todos los entrenadores inferiores, los que trabajan acá en el club y lo comprometido que son con, con la actividad. Eh, realmente se, se, se ven los frutos porque las chicas que hoy están jugando en plantel superior estuvieron en su momento en novena, estuvieron en octava, estuvieron en séptima y en cada categoría tuvieron un entrenador que les dejó lo suyo. Eh, hoy, están, hoy somos un montón, gracias a Dios, y, y todos los chicos trabajan bárbaros. Eh, Chufu, preparador físico también. Eh, no, así que todos, creo que todos tenemos la misma manera de pensar y si pensamos más que nada en, en, en lo grupal y llevar al club lo más lejos posible eh, como club, más allá de por ahí, si este año hubiese terminado con el campeonato de la primera división, por decirte. Eh, la idea siempre es que todo el club avance sin por ahí tener en cuenta los resultados. Este año se dio que se dieron todos los resultados porque todas las categorías salieron campeonas. Sexta y octava fueron a los bonaerenses también a cumplir un papel muy importante. Eh, pero se dio por el, por el trabajo que se dio previo, no, no por el esfuerzo de alguien en particular, es ¿eh? el esfuerzo de todos.